Maria. Não, entender a complexidade é, humana, a gente não vai entender nunca, né? Nunca. Eu, eu digo que eu estudo, 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 porque eu tenho uma sobrinha neta, ela fala assim, mas você estuda tanto, tititi? Ti, ti. Eu falo assim, olha, falar a verdade para ter mais dúvidas. <risos> Aí ela olha assim, não entendi, mas você um dia vai entender. É, é aquilo, né? Você chega no mestrado e acha que muita gente sabe ah. muito. No doutorado, algumas pessoas sabem. Aí no final, você fala, gente, ninguém não sabe, sabe nada. Ninguém sabe nada. Sempre. E o legal é a gente ter essa humildade de, Sim. olha, não sei nada, mas assim, eu acrescentei um, um subi um degrauzinho na, na, na escadinha. Gerei anti, outra dúvida. Anti ignorância. Eu gerei mais um pouquinho. É. E você lidar com isso, que a gente não vai saber tudo, não é. tem como saber tudo, mas eu acho que isso também fala de saúde mental. Muito. É, eu falo para as alunas, olha, se você não conseguir lidar com a dúvida, você não pode seguir a carreira acadêmica. Não, você não pode nem viver. <risos> é, exatamente. Porque viver é uma instabilidade absoluta. É, exatamente. Entendeu? Não tem nada previsível. Nada. Tudo que você planejou pode de uma hora para outra acabar. Sim. Então você tem que estar preparado, literalmente, para ter altos e baixos, e tudo bem. Faz parte e do processo. E aí você falou que a tua primeira pesquisa foi das células é, ah. cardíacas, é, né? É, não, na verdade, é. não de, da transmissão... É, de gen de conexinas para as células tumorais. Para as células tumorais. É. Né? Aí você vê que se você pegar um, um eletrocardiograma, ele é... É que nem a vida da gente. Ela tá, a gente sobe, desce, está bem, daqui a pouco está mal e está bem. Gostei da analogia. É, é que é a absoluta instabilidade. Eu digo Sim. assim, o dia que você descobrir e aceitar que a vida é absolutamente instável que, e que você vai ter que ser feliz dentro dessa instabilidade, é quase como ser feliz pegando uma onda que Sim. vai arrebentar. O Sim. surfista ele pega a onda sabendo que a onda vai arrebentar. Mas Sim. ele é muito feliz naquela, naqueles segundos, dois, três... Segundo Sim. de tubo, né? Que eles descrevem aquilo como se estivesse vendo Deus. Sim. Eu adoraria se tivesse mais novo. Eu ia pegar a onda do tubo, porque os meus pacientes é, descreviam. É não dá mais. <risos> <risos> não dá mais, Fátima. Mas eu tenho um paciente que disse que tem um simulador de ondas Olha, no Japão que, que pode me dar uma ideia do que seja isso. Então pode ser. Mas é instabilidade, a vida Sim. é instável. É, e eu acho que a gente tem que pensar. Aí a, a rede social né, traz essa ideia de felicidade constante que a gente, ninguém tem, tem de uma vida fake. E eu acho que, inclusive, aí, né, a saúde mental dos jovens, ela tá em sofre, né, eles estão em sofrimento, especialmente os jovens que entraram na adolescência né, durante a pandemia. Você deixa de ter convívio social, você passa a ter convívio só virtual, uhum. você não desenvolve uma série de habilidades sociais. E você tem essa, essa geração dessa ansiedade né, de que a minha vida não é perfeita como a do Instagram, que, ne, que não é uma vida, né? Que não é, é nem fake. felicidade, né? É alegria imediata. Felicidade é outro conceito. É que, outra coisa. Que a felicidade é uma coisa que você aceita as instabilidades e está feliz. Exatamente. Okay. Agora, é, é a coisa da necessidade de prazer absoluto, imediato, está tudo perfeito o tempo todo. É triste. É. é e, e, e a gente fala né, que... É, a, a, a mídia, eu acho, né, os, os, né, as redes sociais, enfim, elas acabam criando uma forma de conexão que não é a conexão de pessoa com pessoa, de, que, né, é, analógica, tá digamos. Analógica, essa... exatamente. É. Não é uma conexão analógica. E que isso é decisivo para a nossa saúde mental. Né? Então, é, tem uma, uma série de trabalhos, inclusive uma meta-análise muito importante, que fala sobre solidão. Uhum. Né? E como a solidão impacta a saúde física e mental das pessoas. Tem uma, é. tem uma matéria da BBC é. aí, não tem? Tá Bru? Ô, Bru! Você agora sua identidade Bru. está revelada. <risos> Ali, como a solidão pode fazer mal à saúde física e mental? Então, fala um pouquinho pra gente. Exatamente, então. Obesidade, problemas cardíacos, né? Muita. Aí você pode pensar Vai doenças autoimunes, é. qualquer. Então, assim, a, é, tem estudos que pegam assim, uma infinidade, vários artigos que mostram que, de fato, a solidão ela é extremamente deletéria para a saúde física e mental. E tem mais, eles calcularam que o aumento da mortalidade né, que está associado em pessoas solitárias é tão grave que é como se você... So, se eu não, eles fizeram um cálculo, se eu não me engano, formasse... Comparativo sete, ao cigarro. Sete, é. ou eu sete cigarros ao dia. Eu li isso. Não me lembro, mas era comparativo ao fumante. Exatamente. Sim. Eu, agora eu não me lembro o número exato, mas então, assim, para você pensar como isso é grave. 
Né? Então, você estar isolado socialmente é extremamente deletério. E, 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 e... Essa solidão autoimposta, né? A que essa coisa percebida. É percebida e aquela coisa, quer estar com gente, não está. É, é, é essa coisa desconfortável. Exatamente, uhum. porque a gente fala que é, o ser humano ele tem uma necessidade natural de formar elos é, positivos, uhum. é, ainda que em mínimo em número mínimo. Então, pode, você pode ser uma pessoa que não, não forma laços com muitas pessoas, mas você tem que ter os laços mínimos. Né? Isso é importante para a nossa sobrevivência. E é interessante porque, se você parar para pensar é, no gênero humano, né? o gênero humano, que aí não é só o homo sapiens, né? uhum. o homo erectus, o homo neandertalensis. Então, desde que o gênero humano está no planeta, tem uma pesquisadora muito interessante, ela fala que que é 99% do tempo do gênero humano no planeta, nós fomos coletores e caçadores. Isso mesmo. Então, assim, só há 12 mil anos, aproximadamente, que a gente desenvolveu a agricultura e a gente passou a ser sedentário. E, e qual é a forma de vivência dos coletores e caçadores? Né? E que está nos nossos uhum. genes, porque 12 mil anos não é nada. É 1% do tempo que a nossa espécie está nesse planeta. O, nosso, o gênero humano, na verdade. Então, os coletores e caçadores, eles vivem em pequenos bandos cooperativos em que todos estão trabalhando em conjunto. Você não carrega bens, você, né, você é. forma laços. E que nesse... garantem a tua sobrevivência. Garantem os a tua... laços. Exatamente. Não é o acúmulo de bens. Não é o acúmulo de bens. E você, nessa situação, você está isolado socialmente, é risco para a sobrevivência. Então, naturalmente, ao longo de todos esses milhares de anos... É, só sobreviveram os organismos que tinham essa propensão a, a estar juntos, a cooperar. De maneira harmônica, né? De maneira... Não de maneira competitiva. Exatamente. É, exatamente. Ah, então não havia... Bri... Assim, é, agressão é uma coisa e violência é outra. São coisas diferentes, né? Então, a enorme maior parte do tempo a gente foi cooperativo e é cooperativo. Isso garantiu a nossa sobrevivência. Então, se você parar para pensar que o, a espécie humana, né? A gente não tem uma força descomunal, a gente não tem garras, a gente não tem... Nem pelo. Nem pelo. Não a gente... tem nada que sobreviva ao é. frio. Na... É um organismo eu eu muito... costumo brincar, Fátima, eu falo que a gente é um animalzinho meio que é trefe, Exatamente. Né? A gente não tem grandes músculos, a gente não tem pelagem, a gente não tem pele, é. né? Feito um urso, a gente não tem velocidade. Exatamente. O que nos diferencia, que faz com que a gente, na verdade, cause esse estrago que a gente está causando o planeta? o fato é que a gente consegue trabalhar conjuntamente. Então, isso foi decisivo para a nossa espécie. Com certeza. Então, isso está... No... Porque 12 mil anos não é nada para você modificar uma espécie. Então, a gente continua tendo as mesmas características desses... Coletores. Coletores, Coletores e caçadores. Coletores.